趁现在营救奎龙作战计划开始，出发！干得漂亮！父王费哥花费三个宝贵名额驯服你们，接下来就看哥的了。住！吃我一招！朝这边来了，不要紧，不要怕，就算只剩我一个，我还有能力投影的加持。既然我选择了探索秘境，就势必要经常与怪兽搏杀。在生死搏杀中，薄弱的心理素质是致命的，我必须要保持冷静。然而，说起来容易，这些怪兽远比我想象中的还要巨大、凶残。只是站在他们面前，就已经吓得我大脑一片空白。有能力投影加持也没用，别说战斗了，就连转身逃跑，都要鼓起十二万分的勇气。老爸，你一直都是在和这样的怪兽战斗吗？你，你别过来！时机正好，发射！你觉得奇怪吗？告诉你。会刨坑制造陷阱的，可不止你一个。爆裂土系。队长，两点钟方向发现巨型坠落物，从轨迹看，推测为怪兽，身长八到十米间，极可能是搜寻目标。走，去看看。啊，看着这个就会觉得。这就是史上最强嘴炮的威力吗？刚刚还在为作战计划而自鸣得意的自己，简直是个小丑。先假装食物砸奎龙，让敌人放松警惕，然后再攻击敌人，吸引其注意力。最后，奎龙趁机绕到下方，发动袭击。真可惜，最后也没看到你攻击风息。呃、我能有啥办法呀？那可是五吨级的怪兽。他地上有三层楼高，只是在那站着，我大脑都已经一片空白了。别说攻击了，连逃跑我都要鼓足所有的勇气。最后能想起来喊你，我已经很了不起了。你的奎龙成功吞噬变异犬，进化点加四百七十六。你的奎龙成功吞噬山崩子，进化点加五百二十。你的奎龙成功吞噬短面熊，进化点加三十一。你的奎龙成功吞噬，你们又吃上了！你忘了我们为啥要钻进这个破地洞了吗？最强无疑，胖爷下山。每周三、周六更新。扫描这个二维码，看我如何成为怪兽大主宰。